。什么？美国确诊要上亿了？美国的新冠肺炎传染数据马上就要上亿了。目前的传染病例数据已经超过了八千多万例。为什么现在还会有这么多人传染呢？还有，这是一个很大的问题吗？美国那边的人怎么看这个事情呢？今天咱们就来看一下这个事情发展的怎么样。八千多例新冠肺炎传染者，这个数据你们觉得可怕吗？评论里面跟我说一下。我的名字叫马克，我在中国，在四川成都。如果你们第一次刷到我的视频，那欢迎来看一下今天这一期。大家都知道，美国那边是全球。新冠肺炎传染者最多的一个国家，马上就要过一亿人了。今天我带你们来看一下，现在美国那边这样的传染数据的情况下，生活怎么样，情况怎么样？如果你们准备好了的话，那咱们就直接开始。<笑>没错，马克又来了。今天我在建设路附近，成都建设路又来了。刚才已经把今天的健身任务完成了，现在准备在河边稍微散一会儿步。那么，因为今天的天气八十的很，如果说你是马克的朋友，你住在建设路附近，刚好有时间，那就赶紧的。出来一起散一会步，享受一下这个太阳。<笑>今天咱们成都这边，关于疫情有一个非常好的消息，已经连续好几天了，没有新增加新的病例。今天已经所有的地区全程变成了低风险区，耶、yeah! ！那么如果换成美国那边，那情况就不太一样，基本上全国都是高风险地区。<笑>然后你们想一下。八千万人，八千万确诊病例，什么概念啊？这个都是一个比较大的国家，一整个国家的人口这么多人，中国这边总共也就只有三十七万左右的确诊病例，那么这个差距真的是太大了。那么这样的疫情的情况下，我们来看一下现在美国那边的公共生活的情况怎么样。嗯呵呵，我们可以看到美国的街上的生活的一个情况。我看着，我都感觉他们没有疫情哈哈，我都感觉这个视频、这个影响、这个情况有点像疫情之前的感觉。你们觉得呢？你们看这个这么多确诊病例，但是他们街上还是全是人，非常多的人。大家都自由，在外面走路，做自己的事情，喝咖啡、逛街、耍，呵呵而且大部分的人还不戴口罩，不做任何的距离，还非常密集。如果换成疫情刚开始的时候，我还会说：“哇，这个情况好可怕啊！”呵呵难怪他们的确诊病例的数据。这么多，这么高，大家已经都不把这个事情当一回事儿，感觉不是很危险，不影响他们正常的生活，差不多是一个这样的感觉。你们觉得呢？外面的人超级多，不保持距离，所有的咖啡厅和餐馆都是全是人，坐满了。<笑>而且大家都不消毒、不洗手，甚至大部分的人也不戴口罩。这个就是美国，包括说很多其他的欧洲、西方国家的一个疫情的状态的一个情况。那么，毕竟现在不是有新冠疫苗了吗？为什么他们那边？包括说欧洲那边还是会每天有这么多新冠的传染者呢？我来给你们说一下，主要也是两个原因
第一个，那就是还不是足够多的人接种了这个新冠疫苗。虽然说大部分的人一打半接种了，但是总会有这种没有办法接种，或者说不想接种疫苗的接种人。那么他们就还是跟凯西一样，他们还是有很大的感染这个病毒的风险。那么第二个原因可能也是更重要的一个原因，那就是这个病毒它也会有变异。当它发现现在有疫苗了，现在很多人已经不感染，它就会有变化，它就会开始适应。那当它开始适应的时候，代表着它可能也很聪明，它就会开始对这个疫苗有抗体，也就是说你还是可以感染上这个病毒，因为它适应过来了。但是它适应了，它免疫了，可能它的这个症状、它的这个风险也会下降。所以说，这个打疫苗的事儿，虽然说是结束疫情、恢复正常生活很重要的一个部分，但是当然也没有办法百分之百的避免传染者。那么这个病毒的变异，也是我们刚刚看到的这个视频的情况的原因。很多人看到、了解到这个病毒。变异了，它的症状没有那么重，它没有那么危险，他们就不太想把这个当一回事儿。<笑>包括说很多西方那边的专家、科学家都说了，因为这个变异，这个死亡率会变低，这个风险也会变低，所以说也没有那么大的必要去做一些非常厉害的限制。<笑>然后因为这个原因，他们的限制就变得越来越少了。到现在。完全没了，所以就是说，现在是传染的人比较多，重症状的，包括说死亡的比较少，限制就更少。这个事儿，作为一个老外，我还是比较能理解。毕竟很多人已经两年多了，接受了这些限制，这些很多事情做不了，要注意很多事情的生活。那么现在，当专家说已经没有那么危险了。当然，大家都想自由自发。哈哈，刚刚到家门口了，把我的外卖拿了一下，现在要回家做饭了。刚刚健完身就很饿了。反正现在国外差不多是一个这样的感觉。你们在视频中有看到他们那边的人害怕吗？或者担心吗？<笑>我觉得他们一点都不担心。现在就是有确诊病例，没关系。不死亡就可以了，你但是你不要来那些限制那些不正常的生活的东西就可以了。他们可能是一个这样的想法吧。包括说最近也发生过很多其他的重要的事情，所以说我们那边的新闻还有日常的交流话题中已经完全不存在疫情这个事情，已经不怎么会去说这个事情。<笑>是不是很有意思？但是现在我要问一下你们，我的朋友们，你们觉得如果中国这边是一个这样的情况，会怎么样呢？你们觉得可能吗？评论里面跟我说一下。今天的分享也差不多就到这儿了 ，Marky 也饿了，现在要去做饭了，吃午饭了。然后如果你们觉得今天的分享比较有意思，又学到了一些新的知识，那非常希望可以得到。这个，你们的点赞，你们的关注，你们的转发，谢谢我的朋友们。如果你们喜欢看 Marky 的视频，那我建议你们在下一期视频又过来看一下 Marky 要去哪里耍。